Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Liam da Seldenrust, zeker geen onbekende in de Surinaamse businesswereld. Deze zeer actieve jonge dame die staat, is de motor achter een uh, uh, leduc consultancy en training. En ze gaan nu een transformatieproces in. We wobbelen vandaag met Leanda om ons wat meer daarover te vertellen. Hi Leanda, welkom in Q-Time. Dankjewel Odette, uh, thank you for having me in Q-Time. Um, Voordat we gaan business... starten, laten we eerst even kennis maken met jou. Want ik weet dat je direct duurt, wanna dive into it, I know. Maar laten we gewoon jou eerst even leren kennen. Oké, okay. um, ik ben Leanda Seldenrus, moeder van een prachtige dochter van 16. Het derde kind van mijn moeder, een, een, een bezige vrouw. Nu in mindere mate vergeleken met voorheen. Maar ik ben echt wel bezig geweest en uh, nu een beetje op mijn max... Wat bepaalde zaken betreft. Maar ja, je moet, life goes on, je moet doorgaan, je kan niet stoppen. En uh, dat is wie ik een beetje ben. Uh, gedreven, bezig, um, ja, actief, zo je het wil noemen. Ook soms ook, ook lui. Ja, very paradoxaal, maar soms kan ik ook lui zijn. Ik hou van lekker eten, ook lekker koken. En ik kan goed koken. Alhoewel we drukke vrouwen zijn en niet zo vaak koken, kan ik wel koken. En ik kook wel vaak. Ja. Oké, okay, nou lekker. Dan is dat je ontspanning. Ja, treffen. Ik hou van reizen ook. Ik heb, ik heb uh, vanaf mijn negentiende uh, haast elk jaar gereisd. En het, uh, het is werk, business of gewoon vakantie. Ik vind het fijn om buiten je, buiten je comfortzone te gaan. Um, een, een ander perspectief te hebben over het leven. Ja. Andere bezienswaardigheden. Uh, die eigenlijk verbreden ook jouw perspectief. En dat vind ik ook fijn. En dat wil ik blijven doen. Heel mooi. Heel dead, door als woord, om het zo te zeggen. Ja. Heel mooi. Maar dan moet je wel hard blijven werken, inderdaad. Ik ben harder. harder. Zeker nu. Maar goed, jij bent de motor achter Lady Consultancy en Training. Hoe lang geleden ben je gestart met, uh, met deze organisatie? En wat doen jullie? Oké, okay, het is nu Lady Business Academy. Um, de naam, we hebben een transformatie ondergaan sinds 2020. Van Lady Consultancy en Trainingen naar Leduc Business Academy. Um, we zijn 14 jaar, 14 en een half jaar geleden gestart. Om precies te zijn, 15 februari 2008 zijn we gestart om eigenlijk um, ondernemers te begeleiden, maar ook om um, studenten te begeleiden. Waarom bij de doelgroepen? Ik heb een heel diverse achtergrond. Ik heb een onderwijskundige achtergrond. Ik heb 14 jaar les gegeven op IMU 2 in de economische vakken. Ik heb uh, een docentenopleiding economie gedaan. Op het IOL, MOA, MOB, geef, uh, eerst een graag bevoegdheid om les te geven op middelbaar niveau. En ook beperkt op HBO. Uh, na 14 jaar ben ik gestopt, drie jaar geleden. Ik ben uh, nu nog part-time op PTC en JTV, het zijn HBO-instituten. Um, hoe is het eigenlijk begonnen? Als docent in opleiding had ik uh, al gauw doordat uh, studenten... Um, een uitdaging had, hadden in de vakken rekenen en boekhouden. Ik ben toen gestart met het verzorgen van bijlessen. En het is vanaf mijn zeventiende al begon dat. En later, along the way, mijn opleiding, heb ik het op het instituut gemaakt. Het huiswerkinstituut heette Huiswerkinstituut Leduc. Ik heb het een paar jaar gedaan en we zijn twee jaar geleden tijdens COVID officieel ermee gestopt. Ik zeg officieel, maar toen gaan uit kantoor die diensten niet meer aanbieden. We, hebben ons, we focussen ons nu echt op ondernemers, werkenden, en uh, bedrijven die uh, onze diensten willen afnemen. En ik kom straks op de diensten. Dus de aanleiding om te starten met leden, consultancy en training toen is geweest vanuit mijn opleiding. Ik heb een diverse achtergrond en uh, dat is, ik ben docent van huis uit. Uh, ik heb economie gestudeerd en along the way uh, heb ik business gedaan, ondernemerschap. Dat is vanaf mijn jaren. En um, along the way heb ik, um, ik een ondernemerschap gepraktiseerd. Maar ook bestudeerd. Dus vandaar uit de twee doelgroepen studenten en ondernemers. In 2020 zijn we een transformatie ondergaan. En hebben de naam veranderd naar Leduc Business Academy. Omdat we willen overstappen naar een trainingsinstituut. En mijn opleiding, de MOB opleiding, eerst gaat bijvoorbeeld in Suriname. Geeft je de ruimte, de bevoegdheid om trainingspakketten te ontwikkelen. Te ontwikkelen en aan te bieden. En van daaruit heb ik um, trainingen naar aanleiding van de gaps die ondernemers hebben ontwikkeld. Een van ze is cost-based calculatie. 
veel al kunnen we ons ding verkopen, maar om de kosten te identificeren, dan wel te waarderen, om te komen tot een kostprijs en daarna tot een verkoopprijs, is nogal een uitdaging voor menig heen. En um, dat is een van de dingen die ik heb mogen ervaren als ondernemer zelf. En vanuit mijn onderwijskundige achtergrond, met mijn ervaring als ondernemer, heb, kan ik een bijdrage leveren om dat soort trainingen te ontwikkelen. Ik ga wel aan dat ik de bevoegdheid daartoe heb om trainingen te ontwikkelen. Dus het gaat een stukje makkelijker. Uh, een van, uh, dat is mijn economie, dus finance en uh, ondernemerschap. En mijn derde, zeg maar, achtergrond is projectmanagement. Vijftien jaar geleden ben ik begonnen met projecten te schrijven, uit te voeren. Heel, geheel uit mezelf, vanuit de opleiding. En along the way heb ik daarbij trainingen gevolgd en opleidingen gevolgd om in feite dat aan te bieden. Waarom wilde ik dat ook binnen mijn portfolio? Ik heb gemerkt dat het een expertise is of een vaardigheid is die verwacht wordt in, in, in any branche. Je moet een project kunnen schrijven, maar die je niet meekrijgt vanuit je opleiding. Welke opleiding dan ook? Tenzij het een echte projectmanagement opleiding is die pas de laatste jaren wordt aangeboden. Dus ik dacht van, nee, ik wil dit gaan masteren. Zo danig dat ik zelf mijn projecten kan schrijven en zelf fondsen kan genereren voor zaken die, waarvoor mensen niet kunnen betalen. Het is mijn sociale pet op. Maar we gaan praten over Lady Business Academy. Um, dit bedrijf is gestoeld op vier divisies. Vier bedrijfunits, trainingen, consultancy, business events en accommodatie. We hebben een bedrijfspan die we eigenlijk aan ondernemers willen aanbieden om zeg maar, een toegevoegde waarde uh, te mogen ervaren, doordat ze een eigen accommodatie hebben, een eigen locatie hebben, en dat ze hun klanten kunnen ontvangen. Of dat, dat ze zodanig hun activiteiten daar kunnen uitvoeren. Ik bedoel dat ze kantoorruimte kunnen huren, ze kunnen een flexwerkruimte huren, of ze kunnen een trainingszaal huren, eventueel ze trainingen hebben, of als ze uh, de business launch, als ze informele meetings hebben. Dat is wat we, waarom we naartoe willen. Nou, dat is wat we nu aanbieden. Vandaar dat Dat is het verschil van, van, de, de, van de academy. Yes. Oké. Okay. Dus eigenlijk ben je gewoon, je bent uitgebreid en een beetje geprofessionaliseerd. Je bent een beetje naar de next level gegaan. Ja. ja. En je, ik heb ook een beetje het idee dat je doelgroep ook een beetje veranderd is. Minder echt studentgericht, maar meer echt werkende klassen al gericht. En ondernemers. Ja. 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 En uh, ja, onder, onder werkende klassen vallen ook de ondernemers, want het is ook een job. No, het is ook een baan als ondernemer ben. En uh, we hebben ons trainingspakket ook een, een verbreed of zeg maar uitgebreid. Door niet alleen te kijken naar ondernemerschapsgerelateerde trainingen, maar ook naar de soft skills. Zaken zoals uh, effectief communiceren, uh, uh, presentatietechnieken, projectmanagement, etc. Alles, alles dat verwacht wordt eigenlijk en waarin je als individu een gap in ziet. We werken met, ook met bevoegde, maar vooral bekwame trainers. Waarvoor ik de hoofdtrainer ben, zijn er ook nog andere trainers. Maar het is verschillende expertise, want jij kan niet alles aanbieden. Waarbij we samenkomen om een goed product te ontwikkelen en aan te bieden aan de, zeg maar, participant, een cliënt, zo je wilt, cliënt. Ja. Heb je ook uh, erover nagedacht om uh, ook uh, je te, zeker na coronatijd, een beetje meer te gaan bezighouden met het digitaal aanbieden van bepaalde trainingen, zodat mensen ook vanuit een afstand uh, toch nog uh, uh, bijgeschoold kunnen worden? Ik moet zeggen, uh, ja, ik heb erover nagedacht. Het is niet zo makkelijk en het kost een plaatje erbij. Het kost ook heel veel. In Suriname is de awareness uh, nog niet dat men... Uh, voel digitaal gaat. Veel rond men het onderzoek is gebleven. Men rond geen lange webinars af of trainingen online af. En um, het moet zo zijn dat je altijd nog terug kan gaan naar een, een, een training die je zeg maar voor de helft hebt afgerond. Maar we zijn nog niet zo ver. We hebben het wel in, 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 in mind en dat zal wel vereist zijn later. Wanneer mensen racen of elders zijn en die fysiek kunnen volgen, zou je moeten gaan naar uh, digitaal. Zo zeggen ze het van hybrid misschien en later ter les blended learning, zeggen we in onderwijskundige termen. Dus voordat je overgaat naar online. Maar we zijn nog niet zo ver, maar we hebben dat wel in mind. Dus wat zijn gestart ermee? Uh, um, vorig jaar, vorig jaar ermee gestart om te identificeren hoe we het zullen aanpakken. Maar we zijn nog niet zo ver. Oké, okay. maar jij bent overgestapt naar de uh, Academy midden in uh, de pandemie. Hè? 
Um, ja, het is toch wel best wel een gedurfde stap om juist in die uitdagende tijd over te stappen naar een ander businessmodel. Ja, klopt. Uh, eigenlijk waren de plannen er al en uh, die periode heeft juist voor, voor gezorgd dat we rustig aan de slag konden gaan met de implementatie. Bijvoorbeeld je website in het, in het content schrijven, content aanbieden. Dat soort dingen kan je soms ook niet doen wanneer je heel erg druk bent. Dus we hebben toch wel ruimte gehad om zaken in place te zetten, om te verbouwen. Want ons, ook ons niet alleen de naam en de inhoud, maar gewoon ook ons pand is helemaal omgetoverd tot een, een, een bedrijfsplan, het pand eigenlijk. Um, naar al hetgeen we in, in mind hebben, hebben we in het pand kunnen verwerken. Dus de, dus de tijd heeft nou, ons goed gedaan om te renoveren. Okay. En uh, we zijn nu nog in de implementatiefase van, uh, van, van zeg maar, onze doelen die we hebben gesteld de afgelopen uh, twee jaar. Oké. Okay. Leanda, waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Want je hebt het net gehad over een website. Dus ik neem aan dat de website alle informatie uh, uh, verschaft over de diensten die jullie aanbieden en de trainingen en waarvoor ze bij jullie terecht kunnen. Ja. Uh, men kan ook terecht via WhatsApp, Facebook, uh, LinkedIn en ook nog uh, onze website. Onze website is uh, www.leduckacademy.com. Onze Facebook page Leduck Business Academy of Leduck Business um, Launches and Workspaces. Um, ons telefoonnummer is 861-2409. Heel vaak in de chat met mij ook via Messenger. Ik wil ook aangeven dat mijn messenger niet op mijn telefoon is, alleen op mijn laptop. En ik ben niet, zo, niet altijd zo lang achter mijn laptop. En uh, ik kan wel op social media bezig zijn, maar ik ben niet altijd in messenger. Want uh, mensen ervaren het als onbeliefd, terwijl ze de situatie niet kennen, dat ik het niet op mijn telefoon heb. Ik ben misschien op Facebook, maar ik kijk niet naar mijn messenger als ik op mijn laptop ben. Dus dat doe ik niet zo vaak. Dus het is handig dat men gewoon naar de administratie app of chat. Als het iets persoonlijk is, dan sturen ze naar mij, naar mij toe. En dan kan ik het afhandelen, maar niet verwachten dat ik via Messenger kan reageren. En uh, me daarbij beschuldigen dat ik onbeleid overkom. Soms mis ik het echt. Ik ben niet zo druk als men denkt, maar ik mis dat. Dus Messenger is geen uh, contactbron voor het bedrijf of voor mij. Dat wil ik even duidelijk maken. En ik wil aan de ondernemers die zeg maar een idee hebben, wel uitnodigen om ons te contacten. We hebben ook programma's, wat ik vergeten te zeggen net. Academy for Women Entrepreneurs is een gratis online programma die je van afgelopen twee jaren is geïntroduceerd in Suriname, waarvan ik de implementer ben. Maar die is nog altijd beschikbaar voor mensen en het is geheel kosteloos. Als we het in een traject aanbieden, is er een kostenplaatje aan verbonden. Maar voor mensen die het willen volgen, is het geheel kosteloos. Voor meer informatie daarover kunnen ze ons altijd contacten. En het contactnummer is 861-2409. 861-2409. 2409. Dank je wel, Leanda. Mondvol, maar als ik alle informatie is terug te vinden, uh, Leduc Business Academy of Leduc Academy. Uh, en ik weet zeker dat het uh, voor ja. de mensen die dat willen doen. Als je even Google is. vind je dat wel. Precies, dus daarom. Ja. Geweldig, hè, deze tijd. Succes met alles wat je onderneemt. Want ik weet dat je een hele erg bezige bij bent, maar het is uh, mooi werk waar je mee bezig bent. Dus succes ermee. Odette, ik wil je ook bedanken voor de gelegenheid geboden. En dat je ons als ondernemers ook een platform neemt. Thank ja. you. And keep Zeker weten. Thank, Thank you. you. Jij ook. Dank Bye. je. Dank je wel, Leanda. Dat was het gesprek met Leanda Seldenrus van Leduc Business Academy. Zoals ze zelf vertelde, heeft Leduc een transformatie ondergaan. Vroeger waren ze training en consultancy. Nu hebben ze de dienstverlening en ook een accommodatie uitgebreid voor nog meer ondersteuning aan ondernemerschap. Niet alleen maar aan jongeren, maar ook aan bestaande ondernemers die meer zouden willen weten, is de Business Academy een uitkomst. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.